Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Visera Clean Up Detail. De data asta începem noi o nouă hartă și anume Cryogenesis, una din puținele hărți rămase din jocul principal. Asta fiind un subiect pe care aș vrea să-l abordăm noi pe parcursul zilei de astăzi, dar între timp hai să ne facem așa o mică vizi viziune. Să vedem cam cum este harta și să vedem cam cât de multă... De deci ce mi aduce aminte de ceva, dar nu știu exact de ce. Să vedem câtă murdărie pot să fac, cât timp o și vizitez așa. Da, 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 deci mă interesează fie următor. Unde e incineratorul, dispensul de găleți și dispensul de container? Băi, clar, nu aici în zona de început, da, e clar. Ceva, nu? Aici. Nu, mă, dar unde e, mă? Altă ușă, panciomatic, au. Asta pot să deschid? A, pot să deschid. Ok, vedem, văd inceratorul, văd dispensor de găleți, ok, mai aproape decât, mai aproape unul de altul decât m-aș fi așteptat și ai de cap măcuta monstru. Păi și bine, bine, dar unde e dispensor de, găle, de contender în cazul ăsta? Bă, dar cât de lungă e, mă, harta asta? Ai de cap meu. Încă o ușă. Bă, ce să nebun, mă. Aici ai, vai de mamă. Că trebuie să mă plim pentru aulă, pentru containere. A ah, bun, hai să începem să curățăm în cazul ăsta dinspre incinator și dispensor de găleți înspre dispensor de containere. Și cred că asta o să facem pe tot parcursul episodului de azi. Nu știu dacă facem mai mult. Vedem. În orice caz, deci, ziceam adineauri de faptul că una dintre puținele hărți rămase. Chiar mai puțin decât v-ați fi așteptat, până, pentru că până și eu mă așteptam să fie mai multe, fiindcă cu tot cu harta asta mai sunt încă 6 hărți. Dar nu toate cele 6 hărți sunt hărți pe bune, la modul că ultimele 4 sunt denumite ca fiind hărți de legacy. Ce ar însemna asta? Cred eu că sunt primele 4 hărți care l-au introdus în joc, adică la modul când au făcut jocul gen de testare și prostii pe cele pa astea patru hărți le-au testat, uh, testat cum ar veni jocul și, cum, și pe lângă asta probabil au făcut cum ar veni și request încât jocul să fie băgat pe anumite vreau zic, nu site-uri, care ne nu știu uh, play store-uri pot să zic la modul că probabil cu asta au făcut request uh, oamenii care au făcut viserau că iar nu vine cum uh, se numește firma cu asta au făcut ei cerere încât, bă, ne primi și nouă jocul pe network-ul vostru? Mă gândesc eu. Pe lângă asta mă aștept eu ca respectivele patru hărți nu fie tocmai chiar atât de wow, la modul că niciuna dintre ele nu depășește lungimea aproximativă de o oră. Aia e chestia. Maxim cred că am văzut una cu aproximativ 45 de minute, deci probabil atunci nu o să le... atunci. Când o să le jucăm pe alea, mă gândesc eu că o să le jucăm. O să facem cu un episod pe fiecare, zic, nu știu cum vedea. Și pe lângă asta, de cineva mai e un lucru atât, e totuși un picuț, mă rog, e un picuț. Sunt un picuț cam seci și cred eu că o să fie o leacă cam seci respectivele hărți, pentru că nu au un scop anume. Pur și simplu o să mă întorc la... Mă, ce m-am speriat, băgam. <laughs> au lucrul tău ăsta e un calaș. Nu mă așteptam să pubui așa. Și cum ne va văd eu să-l bag în incinerator? L-am băgat? L-am băgat. Hărțile respective nu o să mai fie gen uh, modul de hărți, ce copii te are mâncați ești. în care trebuie să fac eu harta 100%, să stau să mai uit după fiecare secret în parte, mă gândesc că nici măcar, uh, probabil să poate să faci pe ea employee of the mode, poate, employee of the mode pentru că mă gândesc că respectiva mecanică nu lipsește, având în vedere că e același joc, dar totuși cred eu că nu sunt uh, genul lucrurilor de... La, nu știu ce vreau să spun. Nu cred eu că sunt mecanicile de genul hai să luăm cutiile, să le punem în zone speciale menajate, mă gândesc, nu știu, zic, nu am habar. Și pe lângă asta n-au acimentul, nu sunt lucruri speciale de făcut în ele, nu n-au nici măcar acimentul de completează respectiva harta. Și eu cum îl bag pe ăsta aici? A, cred că o să trebuia să apelez eu să-l ard cu armă, doar că n-am văzut nicio armă până acum, e, e altă problemă. Deci nu pot să ridic, băi, atât de greu. De cine bai ai făcut să aibă o greutate așa de mare? Așa, stai acolo, de te naibii. Presim că o să mă chinui foarte mult cu monștrii ăștia ce fi ei. Ca avem vedere, aș putea zic că sunt niște extraterestri, doar că nu sunt extraterestri. Au, deci, hai să analizăm, au copite, picioare de, de animale care n-au genunchiul invers, picioare din spate la modul ăla, trup uman, 
au, și atent că se mișcă, bine, se mișcă, probabil plutește în respectiv o acvariu. Au, nu știu ce să zic că sunt astea, tentacule, doar că nu sunt tentacule. Vă poți dă mâini, sau nu, că fii atent că astea nu sunt, uh, sunt părți ale corpului, doar că nu sunt, la modul sunt ceva gen unghii. Se vede că sunt detașate cumva de partea principală și o, o gură, un cap cu doar cu o gură de aia fără ochi. Da, nu știu de unde au venit cu ideea asta, probabil s-au inspirat de pe undeva, mă gândesc, nu știu, zic, că na, până la urmă, urmă cam toate hărțile de, toate hărțile respective, toate hărțile din jocul ăsta, până la urmă, urmă, și că au referințe pe peste tot despre alte, alte hărți, despre filme, seriale, cărți, doar că eu fiind un picuț neapărat, bine, hai zicem, pot, pot să folosesc termenul de incult, pe mine nu mă supără, dar neavând așa de multă cunoștință în filme, cărți și mai știu eu ce, nu prea știu de cam cum să le înțeleg pe toate. Unele e adevărat, am mai știu și eu pe wiki când a venit vorba să mă uit la ghiduri și prostii despre... ce e asta? Ăsta oh, e nu. Unde să o pun eu? Să o las aici? Nu alta, dar am să mă mai duc până în partea altă. Poate dispar ca asta mai trebuie. Că n-am să mai dau restar la hartă. Bine, nu că ar trebui oricum, că până la urmă e doar vin aici, o bag în cutie și după aia am plecat. Nu trebuie mai mult de atât. Bun, deci acum știm de 3 hârtii, a, de fapt nu, cred că am eu 4 hârtii în birou, plus încă una aici. Nu de alta, dar o să trebuiască la, să la, un, o să trebuiască la un moment dat să ne vedem și cum o să funcționeze și cu secretul lui Bob. Pentru că sunt curios, sunt mega curios. Știu, aș putea acum ar să dau skip și să zic că acum mergem, doar luăm hârtile, le băgăm acolo și gata facem, da? Hai să fie alea așa mai uh, intrigant, să zicem. Nu mai știu unde rămăsesem, da, cu treaba asta cu... Deci jocul face o tonă de referințe la o grămadă de filme și seriale și prostii. Dar cum eu nu le înțeleg, eu mă bucur doar de joc în sine. Mă nu știu, în momentul în față, suntem mai aproape ca niciodată de finalul mod pe cului pe Minecraft. E ceva care nu credeam că o să se întâmple așa de curând, adică bine, totuși ne jucăm de două luni, <laughs> nici mie nu vine să cred când mă, mă uit la cum ar veni la date și văd că naiba au trecut două luni deja de când mă joc pe respectivul modpack și a fost fan, a fost extrem de fan, nu zic nu pentru că încă n-a fost, mai avem încă ceva mai mult cel de muncă dacă chiar vreau eu să las totul perfect, mă gândesc probabil la un moment dat după ce termin respectiva Serie poate chiar o să pun și eu pe undeva, o să las cum ar veni, un link de download, cine știe. Eu oricum tot o, cred că o să-mi țin pe undeva vreun backup prin, ha, prin calculator, mă gândesc, habar n-am. Nu de alta, dar e o chestie să-ți faci backup-urile pe, site, pe site-uri, pe blocuri de astea care sunt de drive gen, dar în același timp e și chestia că, bă, nu știi când dispare un site care ține cum ar veni respectivele îi se renumesc salvări. E adevărat că multe site-uri care am în... Față, în momentul de față nu știu cât de bine să le spun numele fiindcă nu știu exact care sunt politicele YouTube și nu știu cât aș vrea să le dau eu de probleme. Nu neapărat în prezent, dar în viitor, cine știe. Unele site-uri încă datează și de atunci și până acum, dar având în vedere că văd cu fiecare zi că mai, mai multe site-uri care datează de atâția ani dispar. Mă las așa un pic cu cu sperieț, că nu știu ce o să ajungă internetul ăsta, având în vedere ce era cu câțiva ani și ce e acum, e evident, probabil, nu e, are rost să discut eu tocmai, pentru că nu sunt eu ăla care să discute actualele subiecte care se întâmplă pe internet, dar, în, să zicem așa, eu mă bag doar în lucrurile care, în care mă încadrez și eu, să zicem așa, fiindcă, spre exemplu, așa cum am discutat săptămâna trecută despre ce neaba s-a întâmplat cu YouTube, până, până la urmă urmei, ce mi s-a întâmplat mie, de fapt, era faptul că aveam, nu știu, un, aș putea zic că ar fi un bug, într-un fel să zicem că ar fi un bug, dar pentru că mie nu mi arăta. Am prezent, am prezent, în prezent, acum mi arată. Cum ar veni tabu de ce nu știu ce, nu o să mai dizbat absolut tot subiectul, cine e curios să uite la videoclipul anterior că n-are rost. Dar întrebarea mai bună este, a fost doar un bug, a scăpat ei ceva acolo așa și, uite, m-a făcut o mică greșeală, upsi. Sau, până la urmă, urmei a fost, cum ar veni o greșeală încât au făcut, cum ar veni, scurgere de informații, să zicem așa, și din greșeală au scos-o mai devreme, funcția asta la unii, decât la alții și cum ar veni au băgat-o înapoi pentru că s-a văzut că a făcut o greșeală, pentru că, na, în ultima vreme, cum ai spus-o, YouTube-ul duce un picuț mai nasol când vine vorba de procesare, video, nu știu ce, live-urile merg foarte greu, ieri, pur și simplu, când vreau și o să mă uit la niște videoclipuri, îmi făcea ca naiba, la modul că... Deci nu era problema, eu aveam internet, dar YouTube-ul nu mergea, 
la modul ăsta și tot încerca, scade calitatea când vedea că nu merge mai, scade calitatea și tot încerca la un moment dat, pur și simplu l-am lăsat, am încercat și pe alte videoclipuri pentru că respectivele videoclipuri pe care probabil sunt uh, înregistrate pe respectivele servere erau în schimbare pentru că recent, altă schimbare care s-a produs, nu că ar fi o schimbare cine știe ce foarte mare vezi doamne, butonul ăla de skip ad s-a schimbat, u uh, vezi doamne și da, chiar poate să cred eu că având direct că schimbă complet ceva în codul sursă al YouTube-ului, mă gândesc că până la urmă rămâi agra, nu agravează. Pune sub presiune câteva servere, mă gândesc schimbarea respectivă și de asta probabil trebuie reabdatate absolut toate la zi și de asta să mai există probleme de genul. Dar în ce să le și faci? Sunt unele schimbări pe care nu ți le-ai dori. De cineva era atât de important să fie butonul așa mai rotund? Am înțeles să fie în temă cu restul butonelor care sunt acum pe interfața de YouTube. Bine, acum eu vorbesc de respectivul buton pe calculator pentru că pe telefon habar nu am dacă s-a schimbat încă. Dacă nu s-a schimbat, probabil o să se schimbe, să nu mai fie așa pătrăță, o să fie o leacă cu colțurile mai rotunjite. Adică, da, înțeleg ideea că, mă, avem vedere că deja problem, problema. Treaba asta cu noua interfață, mult spus noua, pentru că e deja de câteva luni bune, chiar cred că se face curând anul, de când YouTube-ul și-a schimbat interfața, nu mai e nimic pătrățos, aproape totul e rotunjit, toate, absolut toate butoanele, până și videoclipurile sunt rotunjite, din nou asta sunt pe PC. Era timpul să facă și chestia, să facă chestia asta și cu butonul de add, nu? De skip add, mă rog. Dar chiar era nevoie, chiar era să fie tot un temă, chiar a meritat cum ar veni să strice youtube pentru nu știu câte zile, da, pot zic pentru nu știu câte zile, pentru că probabil o să mai persiste problemele ceva timp până când o să se fixeze toate serverele. Dar chiar era nevoie, chiar era necesar, nu știu, poate că da, poate că nu, nu cred că sunt eu în măsură să-mi dau cu părerea, doar din propria în părere de vizualizator. YouTube mă gândesc că nu, dar având în vedere ca și companie, vezi doamne, ca să fie totul frumos și adecvat, probabil era necesar, nu știu, habar n-am. În orice caz, hai că am pornit tot într-un subiect, am dat un altul și trebuia să fiți terminat și cu chestia asta. Deci am spus deja treaba cu Minecraft-ul, curând o să ajungă la final. Marțea asta și că apare un nou uh, update, pe, mă rog, un update, un update, dacă mai țineți voi minte când am uh, vorbit în episodul, nu, în episodul, în ultimele două episoade din Slime Rancher 2, am spus că se pregătesc update-uri, unul în anul ăsta, gen la finalul anului ăstuia și încă unul la anul viitor, să zicem așa, nu mai țin minte exact care erau. Și update-ul respectiv, care vine la finalul anului ăstuia, logic, vine chiar marțea asta, ei. Acum nu știu cum o să funcționeze, habar n-am exact cam ce o să necesite, dacă o să fie destul de multicel content încât să zici că mă are rost să fac o salvare nouă, probabil o să fac o salvare nouă și o să încerc eu să tot joc tot jocul din nou din mica postare pe care o pus eu pe Steam, pentru că acolo m-am uitat și eu la news, că o să vină update-ul ăsta marțea. Au spus că nu o să dea momentan destul, nu o să dea mai multe detalii, doar au spus că vine sistemul ăla cu vremea, nu știu ce, plus câteva fețe cunoscute, anume o să, o să se adauge Tangled Slime-uri și cu Dervish Slime-uri. O să fiu curios, probabil o să bagi o zonă nouă, mă gândesc, din nou, dacă jocul o să merite rejucat, o să-l joc clar. Și eventual, probabil, când vine vorba de episoade, probabil, poate, nu știu, o să facem cum ar veni sezonul 2, într-un fel să fie ca și denumire, nu știu, voi trei și voi vedea. Dacă o să merite sau nu, dar clar nu o să ne mai tindem cum am făcut-o pe parcursul primului în primei serii. Primului sezon, să zicem așa, din Slime Rancher, nu o să stăm să mai ne întindem cu episoade, nu știu ce. Având în că de ce știu jocul, nu mai e o mare surpriză, bla bla bla, o să încerc pe cât posibil să fac măcar o zonă per episod sau ceva. Mă gândesc eu că respectivul sistem de vreme pe care l-au adăugat ei în Slime Rancher 2, nu o să fie la modul cum e în Slime Rancher 1, spre exemplu... Firestorm-ul din Glass Desert, un event în care apar slime și nu știu ce, probabil o să funcționeze așa, doar că sistemul de vreme probabil o să fie doar ceva ambiental, nu la modul că se întâmplă plouă și uuu, apar nu știu ce fel de slime nu, pur și simplu o să fie ceva ambiental, ceva să îmbunătățească experiența jocului, o să văd exact dacă chiar o să merite gen uh, jocul, re, jocul rejucat, o să zic așa. Am spus că de Seven Days nu mai spun absolut nimic până când nu o să vine episodul propriu zis. Așa că o să spun de Terraria-ul ăla, 
fiindcă trebuie curând să mă mai joc și o leacă Terraria, deoarece a trecut ceva mult prea mult timp de când m-am jucat ultima dată Terraria și vreau să mă mai joc, nu, nu vă gândiți că mie mi s-a luat de Terraria, doar că am teamă de a juca acum Terraria, la modul că unde am rămas eu cu calamity sunt într-un punct în care trebuie să depun foarte multe zile din nou ca să fac un singur boss fight. În punctul ăla rămăsesem și mai ales că acum am luat o pauză, de, cred că deja, de, cred că deja, am luat o pauză deja de o lună. O să fie destul de greu să mi reintru un picuț în mână ca să pot să fac respectivul boss battle. Așa că o să fie o mai complicat și chiar ar trebui să mă, să, mă, să mă apuc mai din timp și să nu mai depun chiar atât de mult timp în Minecraft-ul ăla. Sau cel puțin dacă ies măcar să las Minecraft-ul în fundal, să fie AFK, cât timp nu știu mai face niște chestii. Tu mi-am de cineva. O, oh, oh, ușor, Harlem Shake. Da, pe lângă asta, cum am spus, nu spune nimic despre Seven Days to Die, dar a apărut și din Seven Days to Die o versiune nouă. Ceea ce mă tentează în momentul față, deja au trecut două luni, mă tentează să mai dau o șansă cu rândul jocului și probabil nu o să mai chinui eu să fac ce am făcut ultima dată, la modul că probabil o să schimbăm versiunea, mă gândesc. Fiindcă deja a trecut mult prea mult timp și oricum s-a uitat absolut tot ce e acolo, clar am eu un plan ca măcar să fac un episod concluziv pentru respectiva serie din Seven Days to Die Alpha 21 și probabil o să începem un alt sezon, să zicem așa. Nu știu, mă, mă gândesc eu, mă gândesc că asta chiar e o idee chiar, chiar, care e în pom complet, n-am nici cea mai vagă idee, sincer. În orice caz, hai să lăsăm aici momentan filmarea, mă pun să mai curăț cât mai e și cred că nu o să ne mergem, nu o să ne mergem. Mm, aș vrea poate să încerc să mai curăț din zona asta și nu cred că mergem noi înspre dispensorul de container episodul ăsta. Ca nu de alta, dar măcar să curăț zona de intrare, ca nu de data, de data viitoare când o să vin, să nu trebuiască să mă chinui să evit iarăși toată mizeria de prin jur, nu? Opa, stai așa că te scrie ceva aici pe perete, doar că am nevoie de o lanternă. Unde avem eu dispensul ăla de iteme? Ai, e, e acolo mai spate, da, corect. Am lanterna, am doar de asta mare. Dă eu pasă mare atunci. Mamă, ce mare mi-a dat! Dă-mă o lanternă! Ce scrie, mă? 8, 0, 4, 6, 6, 8, 4, 6, 6, 6, Nu, e 0, 4, 6, 6. Ia stai că scurios de un lucru. Avem noi aici o ușă cu cod. Nu, oricum, nu o să curățăm ce aici am episodul ăsta, dar vreau să încerc. Ok. N-a trebuit să mai stau să mai caut eu. Mersi mult. Uite, asta e bine când stai să fii atent la, la lucruri. Și că tot am învățat în episod trecut. Hai frate, așa mersi. Mă, și cred că putem să punem noi capăt aici acum. Am curățat holul ăsta acum când o să mă spawnez la spawn. O să pot și o să vin lin să mă trească să topei de acolo până acolo ca e porașul. Și aici e murdar, nu. Așa ca de final, hai să vedem așa un mix sneak peek pentru ce o să fie în partea asta. Aș putea să mă mai prelungesc, să mai încerc să mai fac câte o chestie, câte două, câte... Aoleo, altul de ăsta care e rupt. Altul ai de capul nostru. O armă, nu știu ce, da, nu e foarte mult, mă așteptam să fie o leagă mai mult, dar e, vedem noi data viitoare. Oricum asta e clar, nu știu dacă o să terminăm, poate o să terminăm data viitoare direct, fiindcă în momentul de față nu mai avem nicio hartă care ar trebui să o terminăm în plus gen. Cred că le-a terminat pe absolut toate și nu știu dacă mai rost să mai facem trei părți, nu știu, om trei și om vedea data viitoare, asta e clar. În orice caz... Eu să sper că v-a plăcut acest episod și dacă v-a plăcut nu uitați să lăsați un like, vă mulțumesc foarte pentru atenția acordată și nu am ceva de spus decât o zi frumoasă în continuare să vă urez. Bye bye!